，来，亲一个。胡涛，我亲眼看到江宁和你姐两人搂搂抱抱进了酒店，还接吻了。你真要听你妈的，跟这个渣男结婚吗？妈，我会按照你意愿要求，在我二十五岁生日那天跟这个男人结婚，报答他曾救过您的恩情。但是，他不忍，就别怪我不义。谁呀、啊？他玩他的，我也不可能为了这个狗男人守身如玉。白助理，巧了，陆总竟然也在。难道传闻他是江林小舅舅是真的？到底是谁呀、啊？传闻是哪个名张柳生？张柳生。江林跟白柳睡了，那我就是他小舅呗。论身材、样貌、能力，他哪里比得上陆兆和？陆总，您单身吗？白木，你今天闹过了没有？小兰也是，啊，我给您工作三年，从来没有听说过什么女人，外面都出来了，你没防备白梦醒。是。白总，你究竟想干什么？我就是想来试试，你到底行不行？这这烟好抽吗？要不你试试？不用，买烟费钱，不会上瘾。那你试我的时候，就不怕上瘾？怕，但是您不费钱啊。孟姐，我仰慕陆总许久了，我心甘情愿，甘之如饴。白博，你以为我还会信你说的这些鬼话？三个月之后，你就要跟我外甥结婚，现在还敢来跟我偷？我看你胆子真不是一般的大。昨天晚上你也看到了，一个是我未婚夫，一个是我姐。这就是你来找我的原因是吧？白婆，我警告你，江林是我的外甥。如果你试图拿我当报复他们的工具，我就……对不对？你不会想知道，我倒是很期待，是不是、啊？喂，小娇，白仆在公司吗？我打电话给他，没人接啊。想着他是你助理，就打电话来问一问。他在公司，有事啊？哦，没，没事，在公司就好。那我先挂了。没想到你还会替我撒谎。看来小秋不是对我完全没感觉。我警告你，白婆，别叫我小秋，这不是你该来的地方，我也不是你随便能玩的人。
，白的做好。哎，白特者，你未婚夫给你订的花，你未婚夫对你可真好。这是成川上一年的财务报表，陆总一大早要的。您是陆总唯一的特助，麻烦您一会儿帮忙送去办公室吧。好，谢谢丽丽。去。这是您要的去年的财务报表。把这些资料分发下去，通知市场部总监，约个下午的会议室。是。小舅，白助理，我想问你一个问题：你究竟想从我这里得到什么？如果我说是单纯的床上的快乐呢？怎么，江林满足不了你了，是吧？他哪儿比得上你呀、啊？外面的人都传小秋那方面能力不行，可是昨晚没有。好的，陆总，我这就去送文件。小舅狠心，我很喜欢。拜托，你最后别玩火。昨晚你去哪儿？彻夜未归。你把我们白家的家规放哪儿了？啊？跟你有关系吗？更何况你问我去哪，那姐姐你什么意思啊？从小你就不知羞，现在又来诬陷小柳。我看你昨晚呢、啊，是个奶奶的鬼混去了吧？真是有娘生，没娘养的东西。你们。没错的是我妈，你敢打我？到底是谁欺骗我妈？是谁害的我妈？你自己心里没数吗？白婆，这要敢打我妈，我现在就去告诉爸，让他解除你跟江林的婚约。这么迫不及待当我舅婆家，你不过抱歉了，这门婚事是我妈定下来的，就算你再想要，就算她烂在泥里，我也不可能会给。自己不行了，最放心不下的就是你。你和江林的青梅竹马一起长大，妈被白家赶出家门，心脏病发作的时候，要不是他送我去医院，我也活不到现在。他是个好孩子，妈做主给你们订了婚。婚期就在明年你生日那天，妈这辈子所托废人，希望你幸福。妈，妈，妈，你醒醒！妈，妈，你看走眼了，男人真的没有一个好东西。男人什么的，果然只能玩玩而已。嗯、我在白沙会所谈材料供应的事情，有没有空过来？有啊，马上到。不过陆总，您这个时候给我打电话，是于公还是于思啊？白婆，我再跟你说一次。我们俩那天只是意外，我们俩只会是上下级的关系，没有别的。有一就会有二，路子，这可由不得你。不好意思，来晚了。哎，小葡萄，哎，坐这儿，坐这儿。陆总，白助理，坐吧。哟，陆总，这小葡萄嫁给你外甥还要三个月呢，你这就护上短了？这么多车子堵上你的嘴，葡萄，你看看
，你老板脖子上的草莓，也不知道昨天跟哪个女的激战如此激烈。哎，你待她身边时间最久，你晓得吧？这我还真不清楚啊。也是哈、啊，我跟她认识这么长时间了，也没听说过哪个女的。啊，不也也不是。你天天跟着谈，再说了，今天晚上也不是商业呀、啊，他还特意把你带过来。哎，小布子，昨天晚上不会你跟陆兆和上床了吧？来，二九。宋总，你可真会开玩笑。陆总呢，他是我小舅，再怎么样，他怎么可能会对自己的外甥媳妇心不轨之事呢？您说是吧？也是哈、啊。今天过来呢，咱不是谈陈川新材料的事吗？我敬您一杯。哎呀，您看这蓝人材料的价格，能不能稍微低一点？小葡萄都这么说了，妥了，来干杯！合作顺利，我去个洗手间。咱们这次合作肯定顺利。我还要回包厢谈价格。刚刚我俩很开心、啊。您试试跟宋总谈价格吧。是。差点承认昨天晚上跟您偷欢的人是我。陆总不是说没有下一次吗？我问你，你是不是跟江林分手了？陆总很介意啊。嗯。你们俩的事情，别扯上我。我们都是成年人了，我又不需要你负责了。而且昨天晚上，你明明也很满意，不是吗？我们两个知根知底的，真的不愿意跟我试试吗？还是说，你就得这样跟自己啊？王这里，你跟了我三年，我到现在才知道你要这样。我和你外甥，青梅竹马十几年了。也是前两天才知道，他跟我姐姐搞到了一起。你说，这个世界上真的有人能完全相互理解吗？你故意的。你可不能只许州官放火，不许百姓点灯呀，是吧，小舅舅？喂，小舅舅，明天有个家宴，大姨公很想您回去，我也想带我女朋友去。我知道您很忙，您不愿意的话，我可以回绝外公。你未婚妻？是啊，您知道的，我未婚妻，外公。行，我会去的。谢谢。张和，记住，小蒲是你的助理，她以后可是你的外甥媳妇儿。你可不要让他在工作上受到委屈哦。爸，仁川集团一直公事公办，不会偏袒任何一方。外公，放心吧，我宝啊，工作能力可强了，就是平时太忙了，都没时间陪我，想他想的很呢。<笑>要不是我亲耳听见你在我姐床上说的那些话，我还真不知道原来你这么会装。小蒲和江林在一起都七年了，三个月以后。就要举行婚礼，不知道小胡是怎么想的。外公，嗯，小舅不是还没结婚吗？我和江林的婚礼排在小舅之前，是不是不太合适啊？小胡说的对，赵和，你看小胡这个晚辈都在关心你的人生大事呢。外公，小舅这么多年身边一个女人都没有，我都怀疑小舅是不是不喜欢女人呢。我的确不喜欢女人，尤其是某些胆大的女人
，听起来小丽好像吃过这种女人的亏啊。老、哦，怎么了？没事，呛着。好了好了，菜都凉了，吃饭吧。大夫，你知道这个女人怎么回事？什么？这是蚊子咬的，痒死了！我的皮肤本来就敏感娇气，一辈子要救红药难耐，更何况昨天晚上还被咬了好几次。你连这都不知道，还怀疑我出轨了？不是，宝，我是因为太在乎你了，所以才会误会的。信任这种东西，一旦崩塌就永远无法修复。既然你已经怀疑我出轨了。那我们分手吧，这三个月之后的婚再也别结了。小娟，你笑什么？累吗？吃饭吧。爸，我想回家。我送你。嗯，说道，我还有点事，可能不能送你回家。没事，自己可以。那干好饭，我回一趟公司。咱们俩顺路，白助理一起。林子健，干什么？你说我干什么？刚才在餐桌上勾引我的人不是你吗？会被人发现的，小舅。<笑>你再叫我一声小舅试试。早啊，白叔，早。陆总早。走，真是一棍亲手，陆昭和。白图，陆总让你把上周整理文件的进度去办公室跟他汇报一下。我知道。谢。陆总，您上周让我整理的文件已经整理好了，不知道我是给您送过来呢，还是您亲自过去查阅啊？拿过来。陆总，还有谁？明天去北萨出差，我负责订房，不知道我是订一间呢，还是两间呀？白助理，现在是在上班时间。我也是在正经的跟你谈工作呢。可是我看你啊，巴不得玩的更大一点。陆总，这可是在办公室。小舅，在吗？怎么办？江林快要发现了，白助理害怕。你都不怕他发现？你在和他的未婚妻偷情，怕什么？我进来了，等一下，进去。我带了葡萄、爱吃的蛋糕，顺便来了个拜访。他不在办公室，拜访的话就不必了。我还有钥匙，你先回来。江林，江林，不过还有什么事啊？小舅办公室里这个香水味儿，感觉跟我们家葡萄常用的还挺像的哈。是吗？白不是我的私人助理。他平时进进出出的，难免会留下味道。怎么了？哦，没问题，我就随口这么一问。不到人呢、啊。我平时没空操心你们小仙女之间的事情
我打个电话给他。嗯嗯嗯，什么声音？关机了，小九。刚才这个声音好像是从办公桌底下传出来的。手机找到了，我在。哦，如果没什么事的话，你先回吧。我等会儿还有一个很重要的现场会议。哦，好，那我出去找胡导，再见，你忙。差一点就被江总发现了，白助理还继续。陆总不怕的话，我当然也不怕。不过，陆总不想继续，我也不是非要完手机还我吧，我要出去工作了。你是去工作，还是去哄江总？陆总这是吃醋了。我只是没想到，你会把两个男人玩的团团转。那可能不是你让我。能背陆总没事，不是你。白总。我不是你最近在玩的人。喂。喂，葡萄，你人去哪儿了呀？我打了好几个电话也没人接，他居然关机了。我在忙，没注意到手机关机了。我刚才去你公司给你送蛋糕了。你人呢？我逛了一圈没看到你啊。看到了，我会好好吃的。葡萄，咱们俩好久没约会了。哎，等我忙完这段时间。我会好好补偿你的。好，那你先忙。江丽，江丽，你到底什么时候跟白哥那个贱人解除婚约？你可是答应过我一辈子只爱我一个人的。先等等，白哥现在是对我越来越冷淡。依我看，白哥肯定是外面有人了。你这就是被人戴了绿帽子，你还不知道呢。要不你趁这个机会跟他分手算了啊！我相信胡总不是那样的人。我再给你最后两回的时间，你再不跟白布断感情，我就把我们两个事情全都抖出去。葡萄，我有一件很重要的事要告诉你，你来酒店接我好不好？宝、啊，我们在一起都七年多了，有些事情是时候该发生了。什么事情？你说呢？当然是夫妻之间该发生的事。哎，那不是应该留到我们结婚之后吗？我等不及了吧？你就给我吧，好不好？我先去洗个澡。好，等我。哎，宝，我等一起洗吗？你不说话，我到底默认了啊！我去找钥匙。喂，小舅，我和江林现在在泰安酒店三二零六房间，你过来带我走好不好？你们俩小情侣之间的事情，我不想掺和。你来不来？不好意思，来不了，我有会。你真舍得我被江林碰啊？哎，怎么没洗啊？三、二、一。喂，白富在吗？你找不到啊，小熊。你怎么知道他在我这儿啊？当时你的未婚妻，我找不到他，打你电话不是很正常吗？哦，那小舅找葡萄有什么要紧事儿吗？冰城有个项目急需要出差，你把地址发给我，半个小时后我接他去机场。呃，现在？有问题吗？没，没有。你的工作要紧，我这小舅还真是个工作狂啊！这么晚还要出去出差，他不会真不喜欢女人吧？他哪是不喜欢女人，他是喜欢你的女人。小舅，你这也太快了！时间紧，政务重。白福呢？收拾好了没有？哎，葡萄。
。出差要照顾好自己啊，小娇，多多照顾普桃。放心吧，我会的。拜拜。你不是说不来，让我自己看着办吗？你不就是喜欢玩一点刺激的？小娟还真是口是心非，嘴上说着不来，不到五分钟就到了。你该不会无比在乎我，又不敢承认吧？去哪儿？都这么晚了，就去小舅家或者小舅心里呗。怎么？刚才江林没满足你啊？怎么，小舅吃醋啦？开车。小舅果然有情趣。外婆，我跟你说过，别叫我小舅。大夫，你这样接近我，究竟想要一个什么样的结果？我没听错吧？小舅想要跟我有结果，我两个月之后可是要跟您外甥结婚的人。陆昭和，我们不会有结果的吧？他不会是生气了吧？不应该啊！我要是真觊觎他，才应该生气吧。所以，白婆，在你眼里，我只是你寻欢取乐的对象而已。越想越不对劲。我就不信，怎么会那么巧？旧庄上这个时候出差。呃，你好，我想问一下，你们陆总和白特助昨晚是不是紧急出差了呀？啊，我们没接到通知说陆总和白助理出差了呀。你说什么？没有出差？是没听说陆总出差。什么事？为什么成川前台说你没有和白普出差啊？你们是不是有什么事瞒着我呀？这一次冰城项目只要求了白普一个人出差，我为什么要去？况且我也没有那个义务。通知全公司你的未婚妻要出差。小林，以后如果是私事的话，你最好不要去公司。成川不是给你处理私事的地方。是，是我考虑不周了。小娇，抱歉。你倒是挺会躲惊险。瞧陆总这话说的，我这不也是在给公司忙公务吗？怎么说？云胜老总您认识吗？他也想要北散那块原材料，想跟您见一面。认识。他之前是陈川的高层。那。他是自己跑出去成立了云盛，嗯，那您有信心拿到那块原料吗？你去通知一下罗成，见面地点约在北萨，尽快。云盛虽然比不上成川，但是这两年的发展速度也是史无前例的快，这批原材料极为珍贵。陆总，别怪我不念旧情了。我作为陈川集团的总裁，自然有责任把最好东西带给我下属。鹿死谁手，咱们总是讲。白助理，一会儿回酒店之后，记得把冰城那批材料的项目发给云云安排。我觉得那个应该会是云胜更好的选择。是，这是让云胜主动退出争夺北萨原材料呗，反正早晚都是输。还不如要我冰城那批
，好过颗粒无收。晚上还有个晚宴要参加，你这身衣服不合适，记得回去换掉。穿衣服不合适啊！你们两个怎么在这儿？我是陆总的助理，一起出来出差很正常。倒是姐姐你，怎么会跟我未婚夫在这儿？该不会也是来出差的吧？你，啊，我可以解释的，事情不是你看到的这样。我送你回酒店。我晚上还有应酬，没时间听你解释。我们走吧，陆总。小舅怎么那么亲密？我看啊，这里面肯定有毛病。都怪你，要不是你非要来北撒湾，我们至于被发现？这次来北撒，我订了两间房，不过我的在你对面。这是您的房卡，您要是有什么急事，可以随时来找我。那不如你今晚就来啊！讲真经，到了。去哪儿？回房间。进去。嗯。叫这么大声干什么？我一还住着同事呢，我怕他们听到。偷欢这种事儿干多了，是要遭报应的。那你早干什么去了？啊！胡总，在不在？胡总，哎，你找白德柱啊？哦，白德柱啊，刚刚有事儿被陆总调到房间去了。那陆总在隔壁。好，谢谢。白总，你知道这个房子怎么回事？小舅办公室里这个香水味儿，感觉跟我们家葡萄常用的还挺像的。小舅，葡萄在不在啊？葡萄，你要找你女朋友，自己回家就去，把我这儿闹一闹。小舅，我听别人说你叫他来你房间了，所以问问他在不在？不是他上司，不是他。半夜三更把他叫我房间里来讨论公事，我怎么回事？小姐，不是这个意思，不是最好。那你知道他在哪儿吗？自己打电话。哎，没想到陆总演技还蛮好的嘛。就这个时候叫我陆总，白助理故意的吧？你要是喜欢这么玩的话，我倒乐意奉陪。嗯，陆总也觉得这样很刺激吧？白助理，你说要是江林某一天发现了，你该怎么办？我是陆总的助理，自然是听您吩咐喽。您说怎么办，我就怎么办。外婆，我特意来酒店找你，你人呢？我在外面买东西。你胡说！我分明听说你进了小舅的房间。你来北三又来酒店，不会就是为了跟踪我的吧？我这么辛苦在外面出差，在外面工作，我还没问你怎么跟白柳一起来的呢。你倒好，现在反问起我来了是吧？我没有怀疑。哦，我们马上就结婚了，我怎么会怀疑你呢？陈大姐，我来了。白助理说我会演戏。嗯我看白助理比我更会。在陆总面前，这些不过是雕虫小技罢了